Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Euh, bienvenue à la masterclass de Johanna Hogg. Euh, cette masterclass est précédée de la projection du tout premier film euh, que Johanna Hogg a réalisé en 86 et son court-métrage de fin d'études, euh, Caprice. Euh, il dure 28 minutes, vous allez le découvrir là, c'est une sorte d'hommage à la comédie musicale. Et puis, juste à la suite du court-métrage, euh, Johanna Hogg arrivera et sera euh, accompagnée sur scène de Eva Markovitz, la chargée de programmation de la rétrospective, et de plusieurs étudiants, quatre étudiants de la FEMIS et de la Sorbonne, qui ont euh, préparé cette masterclass avec nous et qui vont être les interlocuteurs de, de Johanna Hogg pendant cette session. Et on passera brièvement euh, les questions à la salle euh, à la fin. Voilà, je vous souhaite une, une, un bon court-métrage pour commencer et une bonne masterclass. Bonsoir à tous et merci, merci d'être là pour ce moment d'échange avec Johanna Hogg, que nous sommes très très heureux d'accueillir ici au Centre Pompidou pour ces cinq jours de projection, de discussion et pour cette masterclass. Merci à vous, Johanna, pour votre générosité pendant tous ces mois de travail et depuis le début de la rétrospective. Et merci Massoumé Laïdji d'être avec nous pour vous traduire. Les spectateurs français ont commencé à découvrir vos films en février 2022 avec la sortie en salle du diptyque de Souvenirs. Avant cela, vos films ont été montrés en France au Festival de la Roche-sur-Yon en 2020 où certains d'entre nous ont pu les découvrir pour la première fois. Puis la quinzaine des réalisateurs à Cannes a sélectionné des souvenirs par Two en 2021. Et enfin, le Festival de La Rochelle a montré vos films en 2022, après avoir été les premiers à présenter des souvenirs par One. La découverte du diptyque a été celle d'une voix tout à fait singulière, qui nous plonge d'emblée dans un cinéma intime, avec un mélange fascinant de radicalité et de délicatesse. La découverte de vos trois précédents longs-métrages a révélé des films d'une rare et pure et intensité, à commencer par Unrelated, que vous réalisez en 2007, à 47 ans, presque 20 ans après Caprice, votre réjouissant film de fin d'études que nous venons de voir. Ce premier long-métrage vient après une longue expérience à la télévision anglaise et témoigne d'une maîtrise remarquable. C'est au cours de ce tournage que vous développez des méthodes de travail qui sont encore les vôtres aujourd'hui et sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette masterclass. Dans Unrelated, comme dans Archipelago, trois ans plus tard, vous observez avec une grande finesse les dynamiques au sein de la cellule familiale et plus largement d'un groupe. Trois ans plus tard, Exhibition explore la relation de couple jusqu'à travailler une forme d'abstraction et sa structure organique appelle le diptyque de deux souvenirs, réalisé six ans plus tard, récit d'apprentissage autofictionnel. Vous avez par ailleurs révélé plusieurs visages connus, euh, connus aujourd'hui, comme celui de Tom Hiddleston, de Arne Swinton Byrne, et bien sûr de Tilda Swinton, que nous venons de voir dans un de ses tout premiers rôles, et avec qui vous avez renoué à partir de deux souvenirs, et de façon vertigineuse dans Eternal Daughter, votre dernier film en date. C'est l'occasion aujourd'hui de discuter avec vous de vos processus de création. Et pour cela, je suis accompagnée de quatre étudiants à cinéma avec qui j'ai travaillé ces dernières semaines. Marianne Barouillet, de la section scénario à la FEMIS, Mathilde Bollet, Laure Després, Elliot Hubi, étudiant en master à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Manon, qui a travaillé avec nous, a eu malheureusement un, un, un gros empêchement de dernière minute. Et on a une petite pensée pour elle et on la remercie pour euh, son implication. Nous discuterons pendant environ une heure et quart, puis un micro circulera pour les questions du public. Donc pour démarrer cette masterclass, nous vous proposons de regarder un extrait de Unrelated, qui est le premier long métrage de Johanna, qui date de 2007. Et j'appelle tout de suite à me rejoindre Elliot et Marianne. On peut lancer le premier extrait. Give it to us. Oi, bad. I know that I want another beer. 
I know that Tanga is long in Italian. He wants okay. a girl to take your breath away every. Well, yeah, that's know, like the point. And then some. Five minutes. Yeah, like so. So, you yeah, so this afternoon. Um, so uh, Italian Bella walks past, she's amazing. Ten minutes later, another one walks past. How are you asking me to make a promise to one of them? Yeah, but you haven't gone off with either of them, have you? So, I just think, I just think men and women are always bound to be unfaithful. I, I really think that. You're probably right. But doesn't mean to say that... So why get married? It's more, it's, it's, it's about more than just mere sexual fidelity. It's about making a bond with somebody. I enjoyed the first year. I gave you credit for that. Your mum and dad, I don't know, maybe they're not getting on that well now, but perhaps in 20 years' time, if they're still together, then they might... I'm saying, I'm giving you credit. You know, if there's still something there between them, if they still have a friendship, then it might suddenly come good. <laughs> and that's what you're working on with your husband, is that right? 20 years' time. I don't know. Dressing gown and slippers. Anna and Alex. I find it difficult. I can't see that far ahead. Charlie and Verena seem happy though, I think. Well, they've only been together six years, haven't they? Six years is a fucking long time. <laughs> Where were you? Anyway, it's not about them sleeping together. It's about living oh, together. Come on, that has to be part of it. If you, when you meet someone, that's the first thing you think. If the sex isn't there, they're dead in the water. It doesn't matter if you like them, doesn't matter if you, if you, if they make you feel good or if you like their personality or if they make you laugh. If you, the sex isn't good, it's, it's for shit. What are you in it for? It dies. Surely. I, yeah, no, I agree with you. I agree with you. So, so was it ever good? I thought you needed the education. <laughs> Come on, it's obviously you're, bad. You're asking me these questions. What do you I'm mean just it's interested. I'm just no. interested. It's obviously bad. Whatever. Um, whatever sex is like at the beginning, after 12 uh, yeah, years, yeah, it's going to yeah, change. Yeah, yeah. I think. Well, uh, well, people I've talked to anyway, I'm not. Yeah. I mean, long-term relationships are, are not easy. They're a challenge. What about kids? Well, we don't have them. Um, Any reason? Why well, does he not want them or something? See, one of those, one of those people who's just not interested in. No. Well, How does that make you feel? Do you ever want them? Sorry. Um, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. No, it's okay. Between the two of you. Hmm. What, and our sex life? <laughs> <laughs> I don't know, I'm just curious. Yeah, I don't know. I'm just curious. I'm just curious. Bonsoir Joan Hogg et merci beaucoup d'être avec nous pour cette masterclass. Alors ma première question est la suivante. Dans cet extrait de Unrelated, la dimension réaliste des personnages qui semblent exister au-delà même du film est frappante et c'est le cas de nombre de vos personnages. Ils sont parfois joués par des acteurs professionnels et non professionnels, mêlés, comme dans Archipelago, par exemple. Pourtant, dans votre processus d'écriture, vous dites écrire plutôt une sorte de nouvelle euh, qu'un scénario classique, euh, que vous ne communiquez pas forcément à tous vos acteurs, ce qui laisse une grande place à l'improvisation. C'était le cas, par exemple, pour euh, Honor Swinton Byrne dans The Souvenir, partie 1. Pouvez-vous donc nous parler un peu plus de cette nouvelle, de son, de son contenu et de la façon dont vous, vous utilisez cet outil pour diriger vos, vos acteurs et vos actrices Yes. Uh, yeah, it was interesting watching uh, that clip. Uh, before I directly answer your question, it just made me think that uh, 
what I'm doing often as a director is uh, setting a, a, a scene. I'm, I'm just setting a situation where a conversation can happen. And that conversation happened in a way I didn't know exactly how it was going to go. I don't think um, Tom and Kate knew exactly where it was going to go. Uh, I mean, sometimes I feel I want to, almost the camera to not be visible so they can just be, they can just exist in that moment. So I'm really uh, a, a facilitator. Sometimes uh, the best work I can do is just stepping back and uh, not interrupting even and, and, and not giving, uh, not saying too much beforehand. Um, so I guess working back from that, the what I write uh, is in order to make something like that scene happen. So I don't want to put too much detail in there because then Tom and Anna might, uh, or Tom and Kate rather, might um, find, you know, they might be looking, they might be hunting for, for ideas or things to say that I've said they should say and I want them to be quite free. But at the same time, there are very uh, strong parameters. Euh, avant de répondre directement à votre question, je veux dire que ça m'a intéressé de, de revoir cet extrait parce que euh, précisément dans ce moment-là, dans, dans une scène comme celle-ci, je, je ne savais rien de ce que Tom et Kate allaient dire et je pense que même eux ne savaient rien de ce qu'ils allaient dire et mon rôle finalement, je l'ai toujours considéré comme celui-ci, de créer des possibilités, de créer des scènes, créer un cadre dans lequel ce genre de conversation peut surgir euh, en, en improvisation pure et c'est-à-dire que si... Euh, euh, je, je, mon rôle, je le vois comme celui d'une facilitatrice, de quelqu'un qui doit être en retrait. La caméra doit presque être invisible, doit être en retrait au point où, où les personnes se sentent la liberté et l'espace d'exister. Et donc, à partir de là, le document préalable, la, la nouvelle à laquelle vous faisiez allusion que je crée, euh, est là pour but de rendre ce type de scène possible. Et je sais que si je leur donnais des éléments d'attente de ma part, sans même que ce soit des, des dialogues écrits, mais des attentes précises ou des thèmes que je voudrais qu'ils abordent, ils se sentiraient toujours euh, taraudés par, par cette intention-là, cette recherche-là, et qu'il vaut mieux ne rien avoir de tel pour que pour que ce, ce, sans ces paramètres, ce soit vraiment eux qui créent le cadre. Donc, pour dire un petit peu plus sur le document que je write et comment il commence, j'ai une idée. idea. often c'est quelque chose qui me préoccupe dans ce moment, que je suis inspiré pour faire quelque chose. Et je vais juste commencer à écrire dans un livre vide, je vais commencer à écrire quelques idées. A few ideas. This is a great pleasure for me, actually, writing in notebooks. Um, and, and I, uh, uh, I don't know where I'm going exactly, but I have an idea of. Uh, well, I have some ideas of what I want to express. So, in the case of this story, I wanted to uh, talk about a woman at a particular point in her life, uh, um, where she feels she's not maybe fully lived her life. And so I have these starting points, and then uh, I, in a way, actually, again, sort of inspired watching that scene, I'm, I'm, I do a version of the film in my notebook, not in, in even necessarily in story order, but I sort of live through it myself. Um, but strangely, uh, I end up not being too attached to it, or rather, I'm, I'm so much more interested in what those ideas become Uh, beyond what I've written. So I'm, I'm very free to discard. It's not because I don't value my ideas, it's just because I value so much what I see in front of me. Et donc pour vous en dire un peu plus sur la façon dont je procède pour l'écriture, c'est le point de départ en tout cas, c'est souvent des idées que j'ai à un moment, des préoccupations qui sont les miennes et je me lance dans une écriture en en griffonnant des choses sur un cahier vierge. En fait, ça, j'adore, de, de prendre un cahier et d'y coucher mes, mes idées, mais les choses qui me viennent, et petit à petit, ça prend une certaine forme, ça prend une, une direction dans laquelle je sais que je veux aller. Par exemple, là aussi, en revoyant cet extrait, je me suis souvenu que pour Unrelated, ce dont il s'agissait pour moi, c'était de parler d'un 
euh, d'une femme à un moment très particulier de sa vie, à un moment où elle prenait conscience qu'elle n'avait pas pleinement vécu jusque, jusque là sa vie. Et, euh, et donc, à travers ces idées que j'écris, j'ai l'impression de vivre moi-même le film. Ce n'est pas forcément le film tel qu'il sera, mais, mais le film tel qu'il me vient, tel que je l'envisage, je, je le vis, je traverse moi-même le... Le, 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 la forme que prend ce film dans ma tête et c'est quelque chose dont je me détache très, très facilement par la suite non pas que je n'accorde pas de, de valeur à ce que j'ai écrit ou à la forme que ces idées ont prise sur le papier mais parce que je sais que ce qui m'intéresse bien davantage c'est ce qui se déroulera sous mes yeux la, la, la forme que prendront les choses une fois qu'on vivra l'expérience du tournage I mean, your question is a very good one, so I can, I can continue. Uh, I, I mean, I have no sense of how long, because uh, I want you all, obviously, to ask your questions. Um, but to continue, uh, once I've um, finished with my notebook, sometimes there are 10 notebooks, uh, they're like thin uh, moleskins. Uh, then once I've uh, got to maybe the 10th, I'm not counting them, uh, then I'm ready to put it into a, a, a computer which is not my favorite part, because I don't like seeing it in print, but I need to, I can't show people my notebooks. Um, so then, uh, and it's usually about 30 pages long, and uh, I show it uh, to my crew, and then I have, I, have a, I have thoughts about who I should show it to uh, of my cast, because it, it won't help everybody. Um, and with the... Uh, Unrelated, I, I mean, I, yes, I, I don't remember really clearly, but it's possible that, that um, Kate didn't see, in fact, that's right, she didn't know where the story was going to go, um, but, but everyone else in the, in the family knew. And, uh, and, 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 and what I like about this short document, apart from the other reasons I've mentioned, already mentioned, is that um, they, they can read it, other people can read it like a short story, So they can get involved with it and they can see uh, behind the characters, maybe the psychology of the characters. It's not, it's not designed to be like a conventional screenplay. I want it to be something very readable and, and almost exist um, on its own. I sometimes think, well, if I was never able to make the film, I've, I've, I've written this, uh, this short story or this novella or something. And it's sort of, I don't know, it's satisfying to me uh, in itself. And I find that it, that it usually uh, gets inside those who read it in a way that then they can do the living through the story that I've done when I've been writing it. And, and so when we come to make, but, but it's not giving them enough, uh, it's not telling them what to do, it's just giving them an atmosphere in a way, a sort of a, a kind of uh, context. And then, and then when we start to work, we've all digested something and then we can be free To move on from that. Donc je peux encore continuer sur cette question qui est très bonne, même si je ne veux pas enlever du temps pour les questions suivantes, mais euh, pour continuer sur, sur ce document que je crée, en fait, ces, ces cahiers que je noircis euh, se multiplient. En général, je peux arriver, bon, même si je ne les compte pas, mais je peux arriver jusqu'à 10 cahiers molesquines assez fins. Et une fois que j'arrive au bout de ce processus d'écriture manuscrite, euh, j'arrive au moment, même si ce n'est pas mon moment préféré, où je dois euh, rentrer tout ça euh, en, sur, sur l'ordinateur, parce que je ne vais quand même pas faire lire mes cahiers à, à tout le monde. Et une fois que je, je l'écris euh, euh, en, en traitement de texte, ça devient que, un document d'une trentaine de pages que je peux, à ce moment-là, communiquer à l'équipe et je dois décider, c'est à ce moment-là que je me rends compte que ce n'est pas utile pour tous les acteurs. Donc je décide quels sont les, euh, les, les acteurs qui l'auront et, et lesquels ne l'auront pas, en l'occurrence pour Unrelated. Là aussi, je me rappelle en voyant l'extrait que euh, Catherine, l'actrice principale, le, le personnage principal, ne l'avait pas. Elle, elle ne savait pas vers où euh, l'histoire évoluerait alors que les membres de la famille euh, l'avaient. Et, et si je le leur donne, c'est vraiment pour, parce que ce, ce texte-là, que, que je qualifie de, de nouvelle, c'est presque un objet en soi. 
euh, un objet qu'ils peuvent lire pour pouvoir, comme je le dis, vivre le film, vivre, avoir la même expérience que moi j'ai eue au départ en, en commençant à, à imaginer le film. Eux aussi le lisent et parfois je me dis, bon ben voilà, même si je ne fais pas le film, au moins cette, cet objet-là existe en tant que tel et il a pour, euh, pour but de communiquer aux, aux acteurs ou à l'équipe une sorte d'atmosphère. Ça ne dit pas aux acteurs ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent dire, mais ça, le, ça leur donne une, une certaine une idée de, de l'atmosphère, de l'esprit euh, du film. Et pour nous tous, nous avons en commun cette possibilité d'avoir un, un, un élément que l'on a digéré et qui nous permet de nous en libérer pour nous lancer dans l'aventure du tournage. Kate and Honor uh, in the souvenir, souvenirs, for example, they, they, they get something else, and it's usually uh, they don't get it <laughs> because, uh, I mean, it's an agreement between ourselves. Uh, they, 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 they don't see it because they, their character doesn't know where they're going exactly or what's going to happen next, and they're going to be living something, and to see ahead what happens to them is not going to help. And, and in fact, in Honor's case, she really didn't want to see, you know, sometimes I would suggest something in the future and she, she, uh, she understood that it wasn't, wasn't helpful. And because I shoot in story order, this wouldn't be possible unless I shot in story order, um, then, you know, we're all living the story day by day. And, 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 and for Honor, she's really, it, you know, it sometimes becomes quite real for her. So it's... Uh, Yeah, it, it, it's not for everybody. I mean, it's not for every actor or non-actor to experience that because it, um, she was very brave to, to throw herself into that. But actually with part two, um, I wanted her to have more uh, agency in a way. So she did see the document. It was, uh, yeah, it was important. She did, for she part did. two, she did. Yeah, she did. Um, et euh, donc, pour euh, les, les acteurs euh, qui, qui ne reçoivent pas euh, ce, ce document-là, ce texte-là, eh bien, c'est un... C'est un, un, une sorte d'accord entre nous. Elles, elles savent, en l'occurrence, euh, comme c'était le cas de Kate pour Unrelated ou de Honor pour euh, euh, Souvenir 1, euh, elles savent qu'elles n'ont pas intérêt à savoir, qu'elles n'ont pas intérêt à, à, à anticiper, en quelque sorte, à ce qui va leur arriver, puisque c'est euh, le, 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 le rôle, la place du, euh, du personnage dans leur histoire que d'avancer à l'aveugle et de, et de découvrir au, au fur et à mesure euh, ce, ce à quoi elles se confrontent dans la mesure où je tourne toujours dans, dans l'ordre chronologique, dans le sens de l'histoire. Donc nous avançons ensemble pas à pas. Elles, elles, elles avancent avec cet euh, inconnu-là, ce qui demande un certain courage. Hein. Ce n'est pas euh, n'importe quel acteur euh, dans n'importe quelle situation qui peut accepter de, euh, de se lancer comme ça dans le vide. Mais elles l'ont fait. Et Honor, quand euh, rétrospectivement, j'ai... Euh, je lui ai dit, j'ai suggéré des, des éléments, elle s'est rendue compte elle-même qu'elle qu qu préférait avancer de, de cette façon-là à, à l'aveugle. Et comme dans le deuxième volet, dans le souvenir 2, je voulais qu'elle ait une plus grande maîtrise de, de, de la situation, là, c'était euh, important, en l'occurrence, qu'elle qu le lise et donc elle l'a fait. Merci. Bonsoir. Euh, donc suite à votre sortie d'école euh, avec Caprice, vous avez travaillé pour la télévision pendant une douzaine d'années avant de revenir au cinéma avec Unrelated. Les méthodes d'écriture et de travail très anticonformistes que vous venez d'évoquer euh, semblent on ne peut plus éloignées du processus de création télévisuelle. Qu'avez-vous appris pendant cette période et euh, comment vous en êtes-vous affranchi pour arriver à votre méthode personnelle Uh, so, uh, yes, you're right, of course. <clears throat> in television, uh, uh, I had to work in a very industrial way, and uh, was, I never uh, wrote anything. I was always had the script. Sometimes it was episodes of a series. Uh, so, uh, you yeah, know, very much uh, conventional scripts. And I, uh, I went into television planning to just... Uh, try it out for a year or something. It was after I left film school and I didn't feel film school uh, gave me all the experience I wanted. So it was like another film school for me. 
uh, to go into television, but it was ended up being a very long film school uh, um, because uh, I, yeah, I would be. Luckily, I, I was given uh, a lot of work, and when I would finish one series, I'd say, never again, I'm not doing any more, and then I get offered the money, and uh, <laughs> I get into it again. So it's a, it's a trap. I mean, obviously, we all need to earn money, but it, 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 it inhibited me eventually. So after 12 years or something, I haven't counted exactly, um, I was fed up with the, 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 this way of working, and uh, I had no... I, I wasn't expressing my own ideas at all. I, it would be much more about technique. So I guess I learned a lot about a certain kind of technique. But, um, but after uh, the last series that I did, or the last episode of a series I did, um, I was very frustrated. I realized yeah, I've just got to, to show something of myself in my work. And so uh, the, the unrelated and the way that I made unrelated came out of this frustration in a way but actually, I wrote um, the film, uh, I wrote a conventional screenplay. Uh, I didn't show many people um, at the beginning of the production the, the screenplay, but I, I very quickly, uh, so I wrote everything. I wrote all the dialogue. I had a different scene to the one that you just saw now, but I mean, it, yeah, it existed as a similar story uh, with dialogue, some of which I'd overheard and um, I mean it, I don't know if it was so bad but what I realized is that when I started um, the filming uh, it was very boring to carry around uh, this book that I had to keep reading and I, it took my eyes away from what, what was happening in front of me and uh, I, uh, I at a certain point literally from one day to the next I, I threw away the screenplay um, and started to listen to, to who the cast that were in front of me that were much more interesting than what I'd written. And, uh, and they were, some of the cast were uh, a little intimidated by this because they weren't expecting to suddenly be improvising. In fact, the ones who were most intimidated were the actors or the very experienced actors um, because in, uh, and, and a couple of them had come from theatre and so there was, a, there was a, 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 quite an adjustment to going from something that was uh, very uh, se set up to this, this, this freedom that I was giving, giving them. So not everybody, you know, it's scary to have that freedom. Um, and uh, yeah, I remember uh, uh, um, a few days of thinking, oh, this whole thing's gonna fall, going to fall apart. And that, uh, you know, a few of them really actually threatened to uh, leave the production. <laughs> I had some crew leaving the production. I don't know, a lot, there was a lot of drama <laughs> behind the scenes. Uh, <laughs> uh, uh, and, uh, and, uh, but then gradually, the, the, some of the cast really got into, I mean, Tom, for example, really embraced the improvisation. I guess the younger generation, maybe more than the older generation. Kate, who plays Anna, really loved the improvisation because she'd given, she had been an actress, but she'd given it up and she, yeah, she felt more free, but some of the, the, the parents were, were, uh, were, yeah, more, more, more struggling. Uh, and, uh, but then gradually they saw the, 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 what everyone else was doing. And then I had a few, um, uh, uh, complete non-actors who I just cast from the place in the moment. And so they were a really good example to the actors that they could yeah, be more natural. So for, for me, ever since, it's always about seeking out uh, uh, a, a non-performance or, or, or something that's not performative uh, and feels more natural, even if I want to, even if they're in an artificial setting. So it, it, uh, it was, a, it was the, 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 the third film school, but it was the film school of my own making, and I realized that I love working in this way. It was really exciting. You didn't know what was going to happen uh, from one moment to the next. That it meant, you know, there were a few dramas behind the scenes, but it seemed to be worth it to get something that was more alive. Because my, my my aim was to was to have a film, and it doesn't reach this at all. But I was really inspired by Roberta Rossellini at the time, and I'd been watching Stromboli and. 
Viaggio in Italia and his other films and the way that he mixes documentary and fiction I found so incredibly exciting. So he, he, he was a, a, a sort of um, looking over my film. Well, I wish he had been, but uh, what I mean is I, 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 <laughs> I was very inspired by him and he said something uh, about being inspired for his films, always being inspired by his current preoccupation or something that he was really concerned with at the time and that, that's continued to be my inspiration. I'm really sorry. <laughs> <laughs> um, donc oui, vous avez raison que quand on dans cette <rire> école de cinéma, le, 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 la télévision, quand on travaille à la télévision, finalement, on est dans un mode de production euh, industriel et, et donc euh, ce sont des choses très formatées. Moi, je n'écrivais même pas. On me donnait en général des scénarios pour des épisodes de séries et je ne faisais que les tourner. Et au départ, je me suis dit qu'à l'école de cinéma, je n'avais pas encore acquis suffisamment d'expérience et que là, ça pouvait être pour moi une deuxième école. J'y passerais une année pour euh, me, me faire la main et apprendre un peu mieux et malheureusement au bout d'une année ou peut-être pas malheureusement parce que c'était bien que j'ai du travail mais euh, aussitôt que je tournais un épisode on m'en proposait un autre et on a besoin de gagner de l'argent donc ça devient une sorte de piège où, où vous continuez de, de, de répondre aux, aux commandes qui vous sont faites et, et, et je, je travaillais encore et encore mais euh, je me suis rendu, rendu compte très vite que ça ne pas, me permettait pas du tout de, de m'exprimer moi-même, que j'étais en train de, de travailler par pour d'autres et ça, je ressentais une certaine frustration, c'est-à-dire à la fin de chaque épisode je me disais plus jamais, j'arrête après celui-là et puis l'autre arrivait et je continuais et jusqu'au moment où le dernier épisode de la dernière série que j'ai tournée, je me suis dit là vraiment c'est plus possible parce que je, je voudrais me consacrer davantage à mes propres idées et à ce moment-là euh, je me suis lancée et pour, euh, malgré tout, pour Unrelated, j'avais écrit vraiment un scénario extrêmement conventionnel euh, de choses comme ça, des dialogues, par exemple, que j'avais entendus dans la vie, des choses qui me, qui me semblaient euh, intéressantes, que j'avais écrit et je l'avais, je ne l'ai pas donné à tout le monde, là encore, je ne l'ai pas donné à toute l'équipe, mais... Euh, mais je l'avais moi et je pense que ce qui m'a le plus marqué, ça a été le fait de moi-même voir que j'étais encombrée par cet objet, de devoir tout le temps regarder du <coughs> un papier alors que ça se passait ailleurs, ça se passait entre les acteurs, ça se passait autour de moi. C'est quelque chose qui me limitait beaucoup, qui me contraignait beaucoup et donc j'ai décidé vraiment du jour au lendemain d'arrêter ça, de me débarrasser de ce... De, de ce scénario et plutôt d'écouter d'écouter ce qui se passait et de regarder mes acteurs et donc moi c'est moi qui me suis affranchie de cette façon de ce document mais ça a été plus difficile pour l'équipe et notamment pour les acteurs et étrangement c'est les acteurs professionnels les plus expérimentés qui ont vraiment eu du mal avec cette perte de repères et cette liberté soudaine parce que la liberté peut faire peur et cette euh, liberté finalement pour euh, pas pour la nouvelle génération Tom par exemple tout d'un coup cette improvisation lui a donné des, des ailes il a beaucoup aimé, euh, Catherine aussi il se trouve qu'elle avait été actrice et qu'elle voulait justement ne plus jouer donc jouer de cette façon là était quelque chose qui l'a intéressé mais par exemple la génération des les, les parents pas les plus jeunes mais, mais des parents pour eux c'était euh, difficile et donc on a eu beaucoup de drames euh, sur ce plateau, il y a eu aussi bien des techniciens qui sont partis, des acteurs qui m'ont menacé de partir, mais finalement tout le monde a, a essayé de, de trouver un mode de fonctionnement nouveau et ça a beaucoup été insufflé par les non-professionnels, des gens que j'avais euh, embauchés sur place, que j'avais choisi sur place et eux, les, les non-professionnels, avaient beaucoup de moins de mal avec euh, l'improvisation et donc c'est eux qui finalement ont donné cet esprit-là et, et pour moi ça a été une troisième école de cinéma, finalement après l'école et la, et la télé, ce film là, l'expérience qu'on a fait tous de mettre en, en place un, un nouveau mode de fonctionnement euh, avec cette improvisation, ça a été l'école euh, autodidacte en quelque sorte, où, où moi-même j'ai inventé les, les règles de l'apprentissage mais c'est finalement cette technique qui est devenue la mienne par la suite et ça a été très inspiré à l'époque par Rossellini qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'avais vu Stromboli j'avais vu Voyage en Italie et et j'avais lu que euh, Rossellini lui-même disait que très souvent ses films euh, étaient dictés par ses préoccupations du moment et ce mélange qu'il avait entre le documentaire et la fiction est vraiment quelque chose qui, qui moi, m'avait beaucoup inspiré et donc ça a été dans, dans cet esprit avec la sensation d'avoir son regard sur mon film que j'ai tourné ce premier long métrage. Euh, 
Alors, on va passer maintenant au deuxième extrait. On va regarder un extrait de, de Souvenirs partout. Et j'appelle à mes côtés euh, Laure et Mathilde. Merci. We can do something to that. So we can read them anyway, so we can do whatever we want, right? So we can, uh, but we can. I feel that my energy was too high or too mm. too lively. I don't know how to say that. Do you know what I mean? This time, my life was quite lively. <clears throat> I was really happy, so it's it's quite I'm accurate. It's happy. it's really good. But you're much more. Um, No, you're perfect. You're perfect. You have nothing to worry about. Are we all set up now? Are we ready for a shot? Yes, we're ready. Ready when you are. Because I, I, I'm just looking at this, and I actually think it's the wrong angle for what we're looking for. What I want. Because I, I actually, um, I, actually, I think we should have it on the other side of the door because it feels wrong to me that we should have this camera seeing more than she does. Because I don't want, I don't want to see exactly what's going on inside this bathroom because she doesn't. And I know that's just, I know that's a last minute thing. I know it's really, really 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 We're all set up. I know, I know, I know we are. You want the camera here? You want the camera here? Yeah. With the door shut, do we see in the bathroom? Um, maybe here. Here, because she has to come, she has to come past. Okay. Um, we don't want to see inside the bathroom. Maybe when you, actually, no, sorry, sorry, here. He's very good at hiding it. For a but year. Also you, you, yeah, for a year. For a year, but also you have suspicion. You also don't really want to believe this. This isn't an easy thing. You know, it's not an easy thing to believe about someone you love. You know? No, do, I, do you understand no, that? I don't. Well, it's, you know. What is it? You, what are you saying? You don't want to believe it, I guess, but... Yeah, I but this is the first. This is this is just one of the times we are seeing. You have a feeling as though when you were dancing together and during that whole time, during that whole day, during dinner, doing whatever you were doing before you were started dancing, before we saw you, that that is going on in the back of his head. That he is wondering when is the next time he's going to go off by himself and do whatever he does. That you don't really properly know what goes on. Because I give him space and I respect him, so I, there's this sense of. You do, but also he doesn't. He doesn't really allow anything else. Right. So that's so what you are doing as much as I can. In this relationship, he has he has the power. Yeah, 100%. There may be some knocking. Yes, we'll find I'll find that out. Yeah, okay. there may be some so knocking. Was, it was quite nice. um, that looks okay. good, by the way, Ben. Mm -hmm. Yeah. That yeah. looks nice in the monitor. Mm -hmm. What you okay. Yeah. Well, I mean, there's a lot. There's a lot of wall. Yeah. yeah. Well, yeah, it did. Oh, I don't know if I, what I can put up there, man. Yes, um, should be knocking. Uh, okay. should be in the bedroom. Where should the scene go? Because if he, we start with that, like, oh my god, yeah, he's actually doing herring, then we have to maybe sit in, in the bathroom and start talking and maybe... No, and, and you wouldn't talk about it. I honest, I don't think you talk yeah. about it straight away. Can you don't want any dialogue? Cast? No, it's not, honestly, it's not about that. About it's huge it's huge just one of those, I, I honestly don't. Cast in there to start taking positions. Right. No, sorry. Yeah. Yeah. It's honestly, it's you just You cannot just see that and, 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 and not talk about it. Oh, that's what I did. Yeah, thank you. Don't say it, you didn't say anything. Can we just see positions in here? Bonsoir. Euh, alors, votre cinéma montre la femme à travers de nombreux prismes, dans son rapport au corps, à la séduction, au couple, à la maternité, la transmission, la filiation, à la création. Dans cet extrait, on voit donc le personnage de Julie réaliser son film de fin d'études. Elle a d'abord un projet de film ancré dans un contexte éloigné de sa réalité, puis elle se décide à faire un film intime sur sa relation avec Anthony, un homme dont elle n'a jamais percé le mystère. Dans ce diptyque, qui est une autofiction, ce cheminement de Julie s'apparente au vôtre. Il consiste à pratiquer un cinéma intime, voire thérapeutique, à assumer en quelque sorte sa place, notamment de femme. Pouvez-vous nous en parler et revenir sur l'expérience de The Souvenir qui raconte ce processus Uh, yeah, 
Yeah, interesting. <laughs> um, well, it was, yeah, it was a, 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 a long journey for me to um, get to the point of expressing this story. Uh, I Many years ago, I wanted, I, I wrote some notes about making a film uh, about a relationship that I had. Um, I... Uh, and I, I didn't think, uh, at first I didn't know if I wanted to expose this side of myself. And uh, again, uh, connected to the writing process that I described earlier, um, that's, a, a, that's really a journey for me to discover what I want to talk about and what I won't, because I don't talk about everything. Maybe it feels like everything is kind of out there, but um, it's not there are certain things that I don't want to express. Um, and so the, so the journey of writing this, I mean, I wrote both parts together, so I wrote the first part and the second part, so I see them as the same thing in a way, but in, with a division. And I, uh, um, I mean, what happens along the way, I think in my notebooks initially, it's, it's much more about my own feelings and uh, the, the characters don't emerge straight away, so I'm almost writing a diary in a way. I mean, I'm not, uh, I haven't thought about this, anyway, I'm just saying this to you now, it's not something I've, I've thought about particularly, so it, uh, yeah, it will take me a while to get this out, maybe I'm going to stop there. So. <laughs> Le, le cheminement pour moi a été long jusqu'à pour pour savoir en fait pour arriver à, à ce film là il y a déjà bien des années j'avais pris des notes en ce sens en, en, en me disant ce que je pourrais faire autour de, de cette relation que que j'avais vécu dans, dans ma jeunesse et euh, euh, justement à propos du processus d'écriture tel que je, je le décrivais tout à l'heure euh, un, un cheminement en soi c'est le fait de choisir ce que je dis et ce que je ne dis pas on, on peut avoir l'impression que je dis tout que tout est là et pourtant non c'est en soi un, un travail que de choisir euh, euh, les choses que l'on exprime et les choses que l'on n'exprime pas et donc euh, au, tout d'abord quand j'ai commencé à écrire euh, cette histoire là qui pour moi n'est qu'une euh, il se trouve qu'elle est, elle est, elle est duelle elle est, il, y a, il, il y a deux parties mais pour moi c'est un, une seule œuvre, c'est un euh, c'est un seul mouvement et euh, au départ ce mouvement là était vraiment de l'ordre du journal c'est à dire que d'un journal intime à la première personne les, les, les personnages autres n'émergeaient pas tout de suite c'était plus quelque chose qui, qui, qui ne parlait que de moi et, euh, et en fait c'est une réflexion à, à, à haute voix je n'avais pas vraiment réfléchi à ça avant que vous me posiez la question This was the first time uh, with my cinema that I'd looked back uh, and I was concerned how much I would remember of that time. Um, and uh, so I helped myself uh, by reading diaries that I'd written at that time, uh, looking at photographs, uh, going into my uh, archives of, uh, of uh, things that I've kept from that time because I'm, I, I, I like to keep things because I, there's always a possibility I might need, need it or need the diary or, or whatever it is for, for, for a piece of work. So I, uh, I, w I went back into my 20-something self, which was a very strange process, made me, uh, filled me with longing in a way filled me with longing to be back in that time, not just to be younger, but to be living in that time in the early 1980s, because it was uh, uh, a very, well, there were a lot, lot of things going on in the world like there are now, um, uh, but the, the were, there was somehow uh, a really big space to be creative and be an individual. Uh, I didn't I didn't struggle, maybe other young women at the time struggled but with this, but I didn't struggle so much about um, uh, sort of male-female uh, issues, although I'm saying that in, in the story obviously is about this relationship that's not wholly uh, positive for, for, for the young woman. But I, 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 I what I'm trying to say is as a, as a filmmaker and as an artist, I didn't feel inhibited by men and what they might think of what I should do. And in fact, when I was at film school, just as an aside, I had a female tutor who probably did more damage 
to my creativity than anyone else there. So I, I it, you know, it's not a sort of male-female male thing for me necessarily. Um, but to say that yes, this going back into my past, uh, yeah, made made me, uh, yeah, made me sort of wish to be back there in a way. So I was kind of re reliving it and recreating it because I'm not able to remember everything. Um, so I was piecing together this time in my life and it took many months, I can't remember exactly how long anyway, at least a year of, of uh, very uh, sort of like, um, yeah, very um, up and down. I mean, I'd get very excited, I'd get very emotional. It, 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 was, it, was, uh, it was interesting and then I had a lot of letters and voice recordings of the man that I was in the relationship with. So I was kind of re-conjuring him up. So it was quite, there's always an intensity to what I do, but this was particularly intense because it was this looking back. And then uh, again, this uh, um, system of notebooks, and then eventually uh, I write it out. And then I start to talk to my collaborators you have to tell me if I'm going off track of your, your question. I mean, I, I think your question is really how, it, how the journey was for me conjuring up something that happened to me, yeah, as I've understood it. So, so, the, so then the journey doesn't stop, obviously, there. It's just beginning, and I have to explain or I have to um, express to my, my collaborators what I want to do, and then they, my production designer, for example, Stéphane Collange, uh, uh, then it is uh, given the task of recreating the apartment I lived in. And we weren't able to visit the, the original apartment, so I've only got... OK, I'll stop that. I've only got photographs. Um. <laughs> Non, 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 non. Euh, et donc, ce qui c'était pour moi, mon, euh, avec mon cinéma, j'allais pour la toute première fois regarder en arrière, revenir sur, sur mon passé, revenir sur euh, ma, ma vingtaine. Et ça, j'ai pu le faire aussi grâce à, un, grâce à un travail, grâce à des, des notes que j'avais gardées, des photos, des, des enregistrements. J'ai tendance à faire ça, à, à garder des traces, notamment pour euh, l'éventualité de, de faire un travail artistique dessus mais je conserve tout ça et donc ça a été pour moi une expérience très étrange de me replonger dans euh, dans le début des années 80 dans ma jeunesse et de ressentir euh, à, ma, à ma grande surprise une certaine nostalgie euh, pas seulement pour ma propre jeunesse mais pour cette époque euh, ce, ce que c'était que que de devenir une artiste au début des années 80 c'est une époque où il se passait beaucoup de choses comme aujourd'hui mais il y avait aussi une réelle liberté, un réel espace pour devenir un artiste, et je dirais pour devenir une artiste en tant que femme. Je n'ai jamais été inhibée ou je n'ai jamais été empêchée. Je n'ai pas dû lutter pour, pour proposer une voix, une création, même si l'histoire que je raconte est l'histoire d'une... Euh, d'une relation où elle est malmenée en, en, en tant que fille, où j'ai été malmenée en tant que femme, mais en tout cas en tant qu'artiste, je n'ai pas du tout senti euh, euh, des enjeux de, de, de genre. Et je dois même dire qu'à l'école de cinéma, j'ai eu une tutrice qui a davantage nuit à, à, ma, à, 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 ma, à mon cheminement artistique que n'importe quelle autre personne que euh, j'ai pu rencontrer. Donc la, la question de, de, de genre, en l'occurrence pour, pour moi, n'a pas du tout été une euh, question déterminante ou, ou un empêchement. Et donc j'ai dû me replonger dans, dans ces documents-là, dans ce, euh, des enregistrements de, de la voix de, de ce euh, partenaire sur qui je, je voulais euh, avec, faire, faire ce film-là. Et donc ça a été une, une vraie exploration pour moi-même, une vraie découverte et une recréation, puisque finalement il s'agissait non seulement de revivre cette période de ma vie, mais, mais la créer et de passer par ce processus d'écriture que je que j'évoquais avec mes cahiers et après de, me, de commencer à me dire comment partager ce, ce morceau de ma vie avec mes collaborateurs pour pouvoir commencer à travailler et par exemple avec Stéphane Coulange what's his first name, qui est mon, mon chef décorateur il s'agissait de lui demander de reconstituer parce que le lieu est toujours important pour moi mais là en l'occurrence ce lieu là cet appartement euh, n'existait plus donc je n'avais que des photos à lui transmettre pour euh, reconstruire ce, ce lieu 
um, the, 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 so the, um, the reconstructing of the apartment was a really interesting journey because, yes, we couldn't visit the, the, the actual place. We couldn't get access. Um, so, uh, and I, I, so we had to go by photographs that I had. And then I did a, a, a planned drawing uh, sketch of the, of the layout of the apartment and, and so it's not, uh, it, it could never be an exact replica, except that once it started being built, uh, it began to resemble uncannily uh, the place that I lived. But then what was interesting, having thought I have a really bad memory, uh, when I was in the, the, the skeleton of the, 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 the set, it was inside an aircraft hangar, um, so just the, the, the sort of outline of the apartment, I, I, I began to feel in my body what uh, size uh, and shape things could be. And I walked into the kitchen. I said to Stefan, no, the kitchen um, is too wide. It should be narrower because I felt I remembered being in the kitchen and, and, and what it felt like. So all these memories came back uh, from the spaces. And uh, and then and then in the end, it, it 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 just so strangely looked like the place that I lived. Yet it wasn't. It was inside an aircraft hangar. And uh, I remember the day when um, Tilda Swinton arrived. Uh, 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 she came a, a bit later in the shoot, and she uh, was so shocked because she'd been. We'd spent time uh, in my apartment many many over many years and months. Uh, spending time there, so she knew it, and then to revisit it in this way it was very strange. But now I I feel if I see a photograph or a still from the film of the apartment, there's a moment where I think that's my that's my place, that's where I lived, and it's not. And so I think a strange thing happens by recreating your past is that it. The, 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 the new memories replace the old ones. And uh, I now, I think maybe it's, it's done some, I mean, it's not damage, but I probably now remember less rather than more because of making the film. Et donc, comme on n'avait que des photos de, de cet appartement, Comme on n'avait que des photos de cet appartement, il s'agissait de, de reconstruire ce lieu à partir... Pardon, je suis désolée. De reconstruire ce, ce lieu à partir des photos. Et comme je, il me semblait avoir une très mauvaise mémoire, euh, je donnais des indications à, à Stéphane. Et donc, il a construit à partir des, des dessins que j'ai pu faire ou des photos que j'ai pu lui montrer. Euh, il a reconstruit l'appartement et, euh, et c'est une fois que ça existait en tant que décor que j'y suis allée, euh, que je, par la sensation physique en fait, de, de retourner dans l'appartement, j'ai pu lui donner des précisions. Par exemple, je suis allée dans la cuisine et j'ai dit mais, « mais c'est trop grand, la cuisine n'était pas si large, j'étais plus à l'étroit ». Et, et c'était très étrange de voir au fur et à mesure que, que, le, que le lieu se, se créait, qu'il qu qu devenait euh, euh, mon appartement. Je retrouvais les sensations de, 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 de cette époque-là, dans cet appartement-là. Je revivais à travers les lieux euh, mon, ma vie de cette époque-là, la sensation de cette époque-là. Et petit à petit, elle commençait vraiment à, à y ressembler, alors que ce n'était pas du tout chez moi. Était, on était dans un, un hangar, mais moi, j'ai retrouvé mon chez-moi dans cet espace-là. Et étrangement, Tilda Swindon, qui, elle, est arrivée plus tard sur le tournage, elle aussi, en arrivant dans cet appartement, l'a reconnu, cet appartement où on avait passé beaucoup de temps ensemble jeunes. Elle a vraiment reconnu cet espace-là et elle, elle, elle s'y est retrouvée. Et ce qui est très étrange, c'est que, euh, bon, une fois que le lieu a existé, qu'on y a tourné le film, euh, maintenant, euh, rétrospectivement, quand je revois des images euh, ou des photos du décor, euh, j'ai l'impression que c'est ma maison que je revois donc euh, euh, finalement cette recréation c'est vraiment le, le mystère de la recréation mais cette recréation euh, au lieu de me rapprocher euh, de mon passé en quelque sorte s'y est substituée et m'en a donc euh, euh, peut-être éloignée je, je ne suis pas plus, plus près de, de ce que j'ai été à l'époque mais euh, c'est lui qui a remplacé mon, mon passé Eh bien, justement, vous avez un petit peu anticipé ma question déjà. 
cette séquence de The Souvenir Partie 2 est révélatrice effectivement de la place centrale des lieux et des espaces dans vos films. Ici, l'appartement de Julie, l'hôtel dans Eternal Daughter, la maison d'architecte dans Exhibition, mais aussi les paysages dans Archipelago, métaphore des humeurs des personnages. S'ajoute à ça la façon dont vous travaillez le son et dont vous jouez entre intérieur et extérieur, entre refuge et enfermement, l'épure de votre mise en scène en est imprégnée. Pouvez-vous nous parler donc plus largement de votre rapport aux espaces et de la façon dont vous bâtissez votre mise en scène autour d'eux Yeah, space is, or the place is everything to me. And all my films have started with a place um, or a house, uh, and there are no people yet. Uh, so it's something uh, about, yeah, the, the I, I mean, it's not something to explain even. I mean, it's just inside me that I'm very, uh, maybe we all are, we're, we're all inspired or, in, or influenced by the spaces we're in. I mean, I'll walk into a, a room and I yeah, get immediately an atmosphere from it. And it's not always a positive atmosphere. I don't mean in a kind of spooky way, but just, yeah. I, anyway, I, I, place is really important to me. And, and, and yeah, each film, uh, Unrelated, started with that place. I didn't know what story was going to happen in it. Um, and that came from being in that place because I was renting an apartment um, near the house in uh, Unrelated. Uh, on the same land, it was a little apartment, and I, uh, and it was after I'd finished the television, and 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 I was starting to write again. And in fact, my father had died very suddenly after I finished my last piece of television work, and uh, I wrote something about him. And I remember being in this apartment and 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 writing about him, and it was there was something really. Uh, Uh, new and special about writing for the first time that I hadn't done through all the years in television. Uh, not really my own thoughts. And so those, I, I, somehow I have this image of the, the, the writing about my father and then writing about this story um, of Unrelated. And, and uh, yes, so I, I, I sort of knew this territory. And it was also a territory that my father loved, so he was very connected with it. And I think there's some connection, without going getting too psychological about it, between um, losing him and Anna, uh, the character, being adrift um, and wanting a family and not having a family. Um, so it, 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 one spilled into the other in a way. Um, but then moving on in terms of spaces and places, uh, actually afterwards I wanted to make um, Eternal Daughter Um, before I didn't know I was going to make Archipelago. I wanted to make a story about a mother and daughter, but anyway, that and that um, began with the place in Norfolk, which is funnily enough where I ended up making the souvenirs. Um, and then with Archipelago, the island, I knew the island already because as a child we went on Easter holidays there. Um, and actually, the family in Archipelago, I feel, is maybe my most fictionalized family, if you could say that of all my films, because I went from wanting to make The Eternal Daughter, which was very much about my mother and I, and felt too close to home, uh, which meant I couldn't make it at that point in time, to putting some of the feelings from that film and the, and the dynamic between the mother and daughter into the dynamic between uh, mother, son, and daughter, and absent father. So that, um, yes, uh, but I, I, yes, I, 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 I was sort of removing myself a little bit in that case. Um, but yeah, in both cases, or in all three of those cases, the, the place um, inspired the story. It's not, uh, the story doesn't come first. And then, and then with exhibition, I'm doing a bit of a sort of roll call through. <laughs> through. In fact, I'll stop there. <laughs> C'est vrai, c'est vrai que pour moi, le, le lieu, c'est tout. C'est vraiment ce... Je me sens moi-même, peut-être comme beaucoup d'entre vous, très inspirée par les lieux aussitôt que j'entre 
dans un lieu, dans, dans, dans une pièce, je peux ressentir quelque chose, ressentir une atmosphère qui peut être positive ou négative, pas, pas forcément euh, euh, horrifiante, mais, mais, mais euh, tout, toutes sortes de, de sensations, mais je me... Euh, je je m'attache au lieu, je m'inspire des lieux et en l'occurrence tous mes films m'ont été vraiment inspirés d'un lieu, sont, sont nés de, de ce que m'inspirait un lieu, en l'occurrence euh, Unrelated, j'étais vraiment dans cet endroit-là, le, le, le film m'est venu, l'histoire m'est venue parce que ce, euh, ce, ce lieu en Italie, je, je, je louais en fait un petit appartement près, euh, qui était dans le même domaine que, que cette maison en en, en Italie et ça correspondait à un moment très important de ma vie où je venais d'arrêter de travailler pour la télévision et je commençais pour la, 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 la première fois à prendre mes distances et vouloir écrire, écrire de ma propre inspiration, mes propres pensées. Et il se trouve qu'à ce moment-là, mon père est, est mort très, très soudainement et donc euh, euh, cet endroit que j'ai loué, c'était pour écrire sur, sur mon père parce qu'il se trouve que c'était aussi un lieu que mon père aimait beaucoup et, et dans le même temps où j'ai écrit sur mon père, dans, dans la foulée, j'ai écrit cette histoire d'un tête qui, sans vouloir faire trop de psychologie, se, se reliait <rire> précisément à, à l'histoire de mon père puisque je, je l'avais perdu comme cette femme elle-même était dans, dans une, une, un, un désir d'appartenir à une famille, d'avoir une famille et, et ce manque de, ou cette perte de, de cette possibilité-là. Donc, euh, en quelque sorte, tout m'est venu, tout était lié à ce lieu-là et tout, tout, tout m'est venu du lieu. Donc ça, ça a été le cas pour le premier film et par la suite, euh, j'avais déjà le, le désir, l'intention d'écrire quelque chose sur une relation mère-fille. Donc finalement, c'était euh, déjà The Eternal Daughter qui était là, mais je n'ai pas... Euh, je je n'ai pas écrit cette histoire à ce moment-là, je n'ai pas fait le film, mais Northfolk, qui était le lieu qui m'a euh, qui, qui inspiré cette histoire, finalement, est, est revenu pour euh, The Souvenir. Et si je continue comme ça, ce, ce, un parcours de film en film, Archipelago se trouve être finalement peut-être mon film le plus fictionnel, parce que cette famille-là, en l'occurrence, ce, ce n'est pas la mienne, ce, ça n'est pas inspiré directement de ma propre expérience. Mais j'ai un peu déplacé les enjeux dont je voulais traiter dans, dans cette histoire mère-fille. Je l'ai déplacé dans le trio de, de la mère, ses deux enfants et, et, et le père absent. Et puis dans ces îles qui sont les îles où nous passions les, les vacances de, de Pâques avec ma famille. Donc encore une fois, c'est le lieu vraiment qui, qui donne l'inspiration et qui donne l'esprit du film. Et puis bien sûr, Exhibition aussi avec la maison. That's yours. Oh, yeah, yeah, yeah. Thank you very much. <laughs> I, 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 uh, I mean, I don't. I, I know you have other questions. I think so. I don't want to take too. Anyway, I, I don't want to uh, take all the time up and get through your questions. But I. Uh, but just to say, yeah, exhibition uh, began with a with a house. Uh, that I met. Uh, I feel all these places are people in a way. <laughs> I met this house uh, uh, and the architects of the house, or the architect was living with his wife in the house and uh, well, they were friends and so I knew the house through them and uh, I was very attached to that house and the sto again, the story grew out of, uh, out of that and in fact the story was uh, began after unrelated because I was always interested in the character of Anna and her relationship with Alex, who we never see. So in a way, H and D and exhibition are a sort of version of Anna, Anna and Alex. Um, and then, well, with the souvenirs, I, I wasn't sure how, where the place was, but I think the place was in my memory in a way, or the place was my memory. And the, and the uh, uh, and then it was about uh, yeah re yeah I was not going to repeat but reconstructing this place uh, that I knew from the past so it, uh, and the aircraft hangar when I saw that was uh, was a really great starting point because I realized it was a container for the for the story. Et donc voilà, très rapidement, en fait, The Exhibition, en fait, c'est une, une rencontre. Cette maison était une vraie rencontre. J'en parle comme si c'était des, des êtres humains, mais euh, c'est vraiment dans, dans, dans ces termes-là que, que les lieux entrent dans ma vie. Et cette maison, c'était celle d'un architecte que je connaissais, des amis et, qui vivaient là euh, avec euh, sa, sa compagne. Et, et donc, là aussi, l'histoire a, a vraiment surgi en, en, en relation avec ce 
ce lieu et cette maison comme, comme, comme l'histoire du film tourne autour de, de la maison et c'était aussi ça, ça, c'est aussi le, le fruit la, la suite en quelque sorte pour moi de Unrelated où le personnage d'Anna, il me semblait qu'il était intéressant que son mari qui restait toujours hors champ qui était de, de l'autre côté je revienne vers elle et lui et que je euh, j'explore je, leur relation et c'est aussi ce qui s'est passé euh, avec The Exhibition donc il y a, il y a toujours ce, ce, ce lien entre les films et ce, et ce passage d'un lieu à l'autre et pour ce qui est de souvenirs en fait le lieu c'est comme, comme je l'ai déjà dit, le lieu c'est mon lieu intérieur, mon lieu intime ma, ma maison et, et donc c'est à la fois un lieu de, de mon passé mais euh, mais ce hangar, mine de rien aussi, j'ai vraiment réfléchi par la suite au fait que le trouver a été, ça avait un sens en soi. Pour moi, ça a été aussi un lieu puisque ça a été le, le contenant de, de ma mémoire. Alors justement, on va avoir un, un court extrait de, de Exhibition. Et donc, euh, j'appelle Marianne. Okay in there. What? You okay? You sure you're all right?
Vous avez travaillé aux côtés de la même monteuse, Halley Lefebvre, sur vos six longs métrages et le montage de vos films a beaucoup évolué depuis Unrelated. Avec Exhibition, notamment, la logique de votre montage est souvent plus émotionnelle que narrative et cette tendance se poursuit dans des souvenirs. Que pouvez-vous nous dire de votre processus de montage et comment s'articule-t-il avec la forme très libre de votre narration La forme très libre de votre narration. Yes, so, yeah, as you say, uh, I've worked with Hella uh, since I'm related. We've done every film together. In fact, the last one, the 11-minute one, I did on my own for the first time. Um, but it was very strange to edit something without her. She, um, from the very beginning, we had a really uh, uh, great rapport. And what uh, Hella, uh, what is one of the things that's really great about her is that she's very... Uh, Uh, non-judgmental. She's really uh, open to all the characters and the story. And she, uh, on purpose, she doesn't visit the set when we're shooting. So she doesn't know any uh, of the history of the the filming. So she doesn't know the people that walked out, <laughs> or the or the or the fights, or any of the things going on, because that that's another drama. And it's really nice that she just enters into the the story that she sees in the rushes. Um, and also she's uh, Danish, so she's often editing in Denmark. We sort of um, uh, move around countries between her and London. Although the last film, uh, Eternal Daughter, for the first time we worked remotely, which was uh, actually fine because we know each other so well. Um, but she's um, a very, Uh, sensitive uh, presence, I mean a very gentle presence really is what I want to say and uh, together we, uh, we weave something together and it's, um, it changes so much. I mean first of all we allow or the producers allow us uh, quite a lot of time to edit and because uh, particularly with the early films uh, and with the improvisation there's a, there's a lot of material Um, so there's a lot of shaping the material, sometimes very long takes. Um, yeah, there's a, there's a lot of material to go through anyway. And, uh, um, and it's uh, uh, strange because uh, uh, we, we work, uh, we shape the material. Like I say, with the shooting, um, it, 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 you know, we're, we're, we're not uh, dictated by anything other than the, the sort of shape that I've laid out so we're quite free but then what Hella says at the end when we finish the each film she look, tends to look back at the document that I wrote and uh, she says it, 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 it it's like what was on the page which is almost impossible because I'm not looking back at that and she's not really while we're working but somehow yeah there's some impetus that there's some kind of circularity or something that happens I don't know It's all a mystery, but um, with exhibition, um, I quite consciously didn't want to be as linear as the other films. So I can't remember now. Um, well, actually, I can remember that we, when we shot it, I probably intended it to be more linear. And then in the edit, we, we, uh, we, we, we broke things up much more. Um, uh, and that was really exciting to me to, to not, not be so strictly following a narrative, but following a, an atmosphere and, um, as you say, you know, uh, something more emotional. Uh, and um, yes, with, with, with each film, it's sort of very different. There's always one part of the film that we struggle with and with Eternal, maybe I shouldn't say if you haven't seen Eternal Daughter, but anyway, there's one part that we, we spent most of our time on uh, and Uh, things change quite a bit. There's uh, something, a kind of chunk that came out uh, that would have changed the film a lot and it was much better. In fact, twice um, we've been uh, edit working on a film and taken, lifted something out that, uh, that then kind of liberates the film when it comes out. And, and with Unrelated, we shot uh, this famous horse race in Siena called the Palio 
and um, we went to great trouble to film it. I remember I was filming one camera. We were filming on all these little video cameras and it was very exciting and the race was incredible. And uh, uh, you know, it was sort of probably the part of the film that everyone was the most excited about. And then in the editing, we realized, uh, just pull it out, it'd be just so much, much better. And, and, <laughs> and, and, and all exists now in Unrelated is the aftermath of the race. You don't actually see the horses in the race. So it's just sometimes, but sometimes, yeah, you have to shoot the thing uh, before you know that it shouldn't be there. And um, so it's a, it's, it's a really, uh, yeah, I, I feel very privileged to work with somebody uh, who I've now known for more than 16 years. And uh, it's, uh, I've got a number of collaborators, including Stefan, um, uh, the assistant director, the director of photography changes each time. But anyway, he with Heller, it's a very special relationship. En effet, on a une relation très, une collaboration, une relation très précieuse avec Hella depuis le début, depuis Unrelated. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le jugement, qui prend la, la matière qu'elle qu reçoit, les personnages tels qu'ils sont. Et elle a la bonne idée de ne jamais venir sur le plateau, donc elle n'est pas au courant de tous nos, tous nos drames et toutes nos mésaventures euh, sur tout, tout ce qui peut se passer entre le premier et le dernier jour du tournage. Elle ne, elle ne découvre le, le film qu'à travers euh, les rushs qu'elle reçoit et elle euh, entreprend ce cheminement avec moi. On a toujours le temps, les producteurs nous laissent toujours le temps de... Euh, de, de faire un, un montage long, de vraiment faire euh, cette exploration ensemble. Et là, comme ça, une présence euh, très douce, très à l'écoute. Euh, il se trouve aussi qu'elle est euh, euh, danoise, qu'elle travaille au Danemark. Il y avait aussi l'intérêt d'être en, entre, entre, entre deux lieux, entre l'Angleterre et le Danemark, même si pour The Eternal Daughter, pour la première fois, on a euh, travaillé à distance. Et étant donné notre connaissance réciproque de... De, de la façon de travailler de l'autre, ça a fonctionné. Ça, on, a, on a pu le faire à distance, mais de façon générale, on arrive vraiment à, 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 à s'entendre et à trouver le, euh, la, la voix de chaque film qui n'est jamais la même chose. En effet, vous avez raison de, de dire que c'est euh, plus émotionnel pour euh, The Exhibition, parce que j'ai eu cette intention de ne pas avoir une construction linéaire, peut-être pas dans le tournage. Au moment du tournage, je voulais davantage euh, que que ce soit linéaire, mais au montage, on a pris cette décision de faire quelque chose qui suive plus, une, une question d'atmosphère, euh, d'émotion, qu'une linéarité euh, dans la narration. Et euh, c'est euh, ce qui se passe aussi souvent, il y a une séquence de trop, une séquence que qui, qui sauve le film quand, quand on la retire, qui allège le film, ça a été le cas dans... « The Eternal Daughter », ça a aussi été le cas dans « Unrelated ». On était tous très excités à l'idée, de, euh, puisqu'on était à, à Sienne, puisqu'on était en, en Toscane, de filmer le palio. Et donc, on, on, on était tous là. C'était les, les, les nouvelles caméras vidéo. Donc, euh, c'était euh, tout un, toute, une, toute une histoire. On était très heureux d'avoir réussi à, à filmer cette séquence. Et finalement, c'est seulement au montage qu'on s'est rendu compte que la meilleure chose à faire, c'était de s'en débarrasser et de de ne voir que l'après-coup, de voir ce que eux, les personnages, vivent euh, après ce moment-là. Et, et c est, c est, ça fait partie de l'histoire d'un film de, euh, de parfois tourner les, les scènes pour se rendre compte qu'il vaut mieux s'en passer. Et ce qui est drôle, c'est que là, parfois, elle me, après coup, une fois qu'on a terminé le montage, elle lit le, le document, la, la nouvelle que j'ai écrite en, en amont, elle dit, bah, tu vois, en fait, ça n'a pas changé, c'est pareil, alors que ce n'est pas possible, que ça, ça a beaucoup changé, mais pour elle, on, on retombe toujours sur nos pattes. Merci, alors on va passer la parole au public. Alors, il y a un micro qui va circuler, oui. Bonjour. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été abordé, mais qui m'a frappé en tout cas dans deux de vos films qui sont Ar Archipelago et euh, Exhibition. C'est euh, un sentiment de, de danger, euh, presque de violence, qui, qui n'arrive pas, mais qui est là tout le temps. Et, et dans ces deux films que j'ai vus 
à La Rochelle, coup sur coup, ça m'avait frappé. Euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, qui est là, justement, dans ces nouvelles, dans, dans, ces, euh, dans ces nouvelles que vous écrivez, ou c'est dans justement ce qui se passe Enfin, voilà, d'où vient cette tension très forte euh, d'une violence sous-jacente qui, qui, qui ne vient pas uh, Actually, it comes. Uh, it's already in the document because that's one of the fundamental uh, aspects I'm interested in. Uh, I think I experience uh, certainly growing up uh, as a child, uh, not the not i didn't have a violent childhood but i felt that it was always it could be or it was on the edge of being so there was a lot of tension around and so i pick up a lot of tension always in situations and i'm really interested in that and i'm interested in um, trying to depict that trying to give that feeling um, and actually i remember with the, the with the uh, with um, archipelago Uh, in my documents expressing uh, um, Tom's character, Edward, as feeling like he had a, he was constricted, like he had a sort of burr constrictor sort of around his neck or something. And then, in fact, in the film, he has a scarf that he al always wears. But he's just sort of uh, feeling, uh, yeah, enveloped. The whole family are in a kind of uh, stasis. Um, think something could erupt uh, at, at any moment. And then, of course, in, in Unrelated, well, it does erupt, but I'm not, in my experience, I don't tend to see, well, I'm going to touch wood now, uh, the, the eruption, but, I, but, I, but I, I, I feel it, I feel it in, in my body. And, and, and I, um, but I found whenever I have filmed the, an eruption, an, an argument, It, uh, it never, it, it, it loses its power. So it's much better to have a sense, either not see it at all, or hear it at all, or, or maybe hear it. Euh, oui, c'est quelque chose qui est en effet euh, présent dans le premier document que j'écris, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est un des aspects fondamentaux de, de, de ma création et, et qui est presque inhérent à ma personne. Ça vient de mon enfance, non pas du tout que j'ai eu une enfance violente, mais j'ai eu une enfance dans laquelle j'ai toujours senti la, la possible imminence du, du danger et de la violence, qu'on était vraiment au bord et que ça pouvait arriver d'un d'un moment à l'autre. Donc cette tension-là, j'ai grandi avec elle et j'y suis très sensible. Je, je, je l'emmagasine en moi, je la, je la ressens et donc je l'écris dans, 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 mes, dans, dans mes textes, dans, dans ce que je veux inculquer, insuffler aux, aux, aux comédiens, aux, à, à l'histoire. Et en l'occurrence, pour Archipelago, en effet, je, je disais ça notamment pour le personnage de Tom, que c'est quelque chose qu'il a presque l'air de, de porter dans, en lui, dans, dans son corps, dans, dans, dans son cou. Et de, de fait, il a cette, cette écharpe qui le, qui, le, qui le contient et qui, euh, qui, qui représente cette, cette tension qui, qui est dans le dans la famille qui est en eux et qui est sous-jacente. Et dans Unrelated, il y a quelque chose aussi qui est sur le, sur le bord, une explosion qui est sur le bord d'arriver. D'ailleurs, au fond, elle, est, elle arrive, mais je me suis rendu compte moi-même que c'est plus intéressant euh, dans, dans un film, dans, dans ce film dans, dans, en général, que ça ne que ça n'arrive pas, qu'on soit dans la tension et non pas dans la réalisation, ou alors qu'elle arrive, qu'on ne la voit pas, qu'on l'entende éventuellement, mais qu'on ne la voit pas, c'est la, la force n'en est que multipliée. Oui, bonsoir. Euh, je voulais juste savoir comment est-ce que vous travaillez la matière son, c'est-à-dire qu'on a bien vu euh, l'écriture, les images, à quel moment vous le, vous le faites rentrer, comment vous le travaillez au-delà des dialogues, bien sûr. Yeah. Yeah, no, the, the sound is, uh, is fundamental, and I have ideas for sound uh, right at the beginning, even before I've written uh, uh, the document. I'm, I, I, I hear sounds, and uh, in all of the places I described, there were sounds that uh, came with the place. So when I say that a place inspires the film, the, the place is filled with sound, too. So with uh, the house in exhibition, which was uh, um, a particularly complex uh, sound work um, created with uh, Jovan Eider, who's my sound designer. Again, he's one of these 
uh, lovely people that has worked with me on every film. And he, um, uh, yeah, that was a very dense, complex piece of work to create. But the, in, in, my, um, in my document already, I'll, I'll describe sounds. And I'll even start recording sounds, in fact, because I, I really enjoy that. But that the sound aspect is almost more important than the, than, than the image. I, mean, I feel it has, has, has more power in, 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 in many ways. Ah oui, le son, la, la matière sonore, en effet, est absolument fondamentale pour moi dans, dans mon travail. Et c'est très en amont, avant même d'écrire le document, j'ai déjà des, des, des idées de, de son, de la texture sonore que, que je souhaite pour le film. D'ailleurs, comme je le disais, très souvent, les films partent des lieux et les lieux, les, les sons font partie du, du lieu. Les, les sons sont, 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 sont habités, sont définis par... Les, les lieux sont définis par par les sons, en l'occurrence par exemple des exhibitions, la matière sonore était extrêmement complexe et là ça fait partie de ces collaborations très, très précieuses pour moi le, euh, le, la, la, la personne avec qui je, je travaille sur le son là m'a permis vraiment de, de, de travailler cette complexité de la créer euh, sur des exhibitions et c'est quelque chose qui est très en amont ça, ça, toujours dans dans le, dans le document, déjà je commence même à, à enregistrer des sons à, avant même d'écrire souvent Bonsoir et merci du moment précieux que vous êtes en train de nous offrir. Je voulais poser une question un peu loin du cinéma, enfin je ne sais pas, mais en tout cas pas du vôtre à mon avis. Euh, je voulais savoir quelle relation vous entreteniez avec l'œuvre de Marcel Proust, si vous entretenez une relation avec l'œuvre de Marcel Proust. Merci. This is, uh, yeah, uh, 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 not a good question because I feel I should have a, 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 a relationship uh, with him. <laughs> and, uh, 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 um, uh, yeah, the temps perdu, uh, I mean, I, I, it's, it's something that I have to read. So I, 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 I know I will uh, react to it. And I, I yeah. Maybe you don't need Yeah. But, but, but it's true, there are other, other writers, uh, I mean, write, write, uh, liter literature, uh, particularly from the past, uh, dead authors, <laughs> uh, 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 I, I am very inspired by, but I, I feel, yeah, I'm very ignorant about Proust, so I, I have to correct that immediately. <laughs> Oui, je, je, dois, je dois lire Proust parce que je suis sûre que ça me, que ça me ferait quelque chose. Mais j'ai des, des auteurs, des auteurs morts du passé qui, avec lesquels j'ai une, une relation profonde. Mais Proust n'en fait pas partie et j'espère pouvoir changer ça. Alors, je rebondis, excusez-moi, mais euh, euh, lesquels Which are... Ah, OK. Uh, well, I can almost name an author for each film that, that inspired me. Um, so, uh, for Unrelated, actually, it was uh, um, the, the, uh, Thomas Mann's uh, Death in Venice, not the film, but the, but the book. And there's a moment in it uh, where uh, you see, uh, there's, a, there's a character you see from behind who looks young, who then turns and, and is old. Or he, it's someone who wants to seem young, but they're old. And that uh, inspired me in, in terms of Anna and her wanting to be young. Uh, and then Archipelago was the idiot, Dostoevsky. Uh, uh, and, uh, and then uh, uh, I'm trying to think of the other. And then, well, then um, uh, Steppenwolf uh, for exhibition. And in fact, there's a quote in, of Steppenwolf in, in, in the book. I mean, it sounds very simplistic, naming a book per film. But somehow there's something uh, I read that, uh, that, it, that inspires uh, the, the, the film. And uh, with uh, Portrait of a Lady, I, I suppose, with, uh, for, was one of the, the, the books uh, for, the, for the souvenir. Um, uh, Edith Wharton, yeah, I, I mean, I, yeah, many, yeah. Um, pour euh, Unrelated, c'était euh, Mort à Venise, non pas, non pas le film, mais, mais Thomas Mann, et en l'occurrence, euh, euh, ce, un, un personnage, un, un passage qui m'avait marqué, c'était un personnage qui paraissait jeune de dos et qui se retournait et qui était âgé. Cette, ce, ce désir de, de paraître jeune et, et de ne pas l'être, qui pour moi euh, résonnait avec Anna et son, son, son aspiration à 
à la jeunesse à ce moment de, de sa vie, euh, il y a, euh, sans, sans vouloir que ce soit trop schématique, mais il y a comme ça une chose que je lis, une, une sorte de, 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 ré, de référence, euh, euh, même lointaine pour, pour chaque film, pour euh, Archipelago, ça serait euh, L'idiot de Dostoevsky, pour euh, euh, Portrait of a Lady ou Edith Wharton pour euh, The Souvenir et pour euh, The Exhibition, euh, c'était Wolf, I forgot his first Herman name. Has, uh, voilà, Herman Hess, yeah. euh, qui est aussi euh, cité euh, dans, dans le film. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous. Merci Johanna, merci Massimo.